Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle tavşan modeli çalışacağız. E, bu modelde e, çocuk odalarına dekor olarak düşündüm ben. E, aslında bu kapı süsleriyle e, bir takım olarak da yapılabilir. Aynı renklerde kullanılabilir. Aynı zamanda bunun iç kısımlarını ayna konarak aynalı bir modelde elde edilebilir. Şimdi ben alt kısmında şöyle bir kuzu ipim var. Kuzu ipi olarak aratırsanız bulabilirsiniz. Ben markasını hatırlamıyorum. Bu ipimi şöyle şu kısımdan başlayıp sararak büyük ihtimal iki kat sarmam gerekecek. Ee, bir tık ince olduğundan dolayı e, bu şekilde bir tavşan kaslan var. Bu da 30'dan 20 santim eninde e, bu alt kısmını şu alanını saracağım. Daha sonrasında daha önceden birçok videomda bahsettiğim gibi artık iplerimizi atmayalım fazla iplerimizi kalan iplerimizi atmayalım derken bunlardan bahsediyordum. İsterseniz tüm kaslanan etrafını bu şekilde fazla ipiniz varsa sarabilirsiniz. İsterseniz de kulak kısımlarına yapabilirsiniz. Ben kulak alanlarına bu şekilde e, geçirme işlemi yapacağım. Onun dışında alt kısmına eğer uygun ayna bulabilirsem elimde mevcutsa aynasını yapıştıracağım ve tamamlanmış olacak. Şimdi beraber başlayalım. Öncelikle alt kısımdan başlıyorum. Şöyle bir düğüm yapıyorum. Tek kat, iki kat, üç kat fark etmez. Nasıl istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. E, kasnakla ilgili ve iple ilgili açıklama kısmında bir satış linki bırakacağım. E, aldığım e, sitenin linkini oradan satın alma işlemi yapabilirsiniz. Aynı zamanda iplerle ilgili 3 mm taranabilir ip kullanıyorum ben. Yine kendi satış yaptığımız sayfayı aşağıdaki açıklama kısmına koyacağım. Oradan iplerimize bakabilirsiniz. Birçok çeşit ve renk mevcut. E, ve beni Instagram'dan takip ederseniz çok çok sevinirim. Şimdi bu şekilde bağladım. İçten şöyle geçiriyorum. Şöyle rastgele sarıyorum. Şuralar dahil olacak şekilde. Şöyle şuralar dahil olacak şekilde. Bu alanın tamamını sarıyorum. Daha sonrasında kulak kısımlarına ip geçireceğiz. Orta alanı bu şekilde tamamladım. Şu çok tatlı oldu. Ben bayağı bir sardım yani bildiğimiz. Ama çok çok fazla ip gitmedi yani. Belki 3 tane daha yapılır yani o kadar daha var. Bu şekilde tamamladım. Şimdi iplerim 30 santim ama 20 santim de kullanabilirsiniz. Benim elimdekiler kesilmiş halde olduğu için ben ekstra bir şey yapmadım. Şimdi şöyle kulak kısmına arkadan öne doğru getiriyorum ipimi. Daha sonrasında şöyle arkadaki ipleri öndeki halkadan geçiriyorum ve şöyle çekiyorum sıkıştırıyorum. Daha sonrasında tüm alanlar için aynı işlemi uyguluyorum. Şöyle sıkı sıkı. Bu şekilde sıkıyorum. Tamamını bitirdikten sonra tarama ve şekil verme sabitleme kısmına geçeceğiz. Bu şekilde tamamladım. Bir kısmını kestim. Yaptığım bir kulak kısmını. Şöyle bir hızlı yapıştırıcım var. Bununla da şu uç kısımlarını sabitledim ki kaymasın ve dik bir e, uçlarda ip elde edebilmek için. Şimdi bu tarafta da aynı işlemi uyguladım. Daha sonrasında kesme işlemi yapacağım. Bu tarafta kestim zaten gördüğünüz gibi. Şöyle rastgele kesiyorum. Zaten burada hem tarayıp hem kısaltma yapacağım. Ama taramayı daha da kolaylaştırmak için şöyle bir kesmem gerekiyor.
Bunun için ben kedi terağı kullanıyorum tüm çalışmalarımda olduğu gibi. Şimdi onu da sizinle paylaşacağım. Tüm alanları tarayacağım. Daha sonrasında da altına uygun bir ayna buldum. Aynasını takacağız beraber. Tarağım bu şekilde şöyle getiriyorum. Ve iyice tarıyorum. Bu şekilde tarama kısmını tamamladım. Şimdi şöyle bir saç spreyim var. Aynısı olur, farklısı olur. Saç sprey ile güzelce sabitliyorum. Yukarı doğru şekil vererek çalıştım. Şöyle uç kısmını da şöyle göstereyim. Kuruduktan sonra bir tur daha sıkacağım. Sonrasında keseceğiz, şekil vereceğiz. Bu şekilde tamamladım. 20 santimlik bir aynam var ama siz 18-19 gibi varsa elinizde o şekilde tercih ederseniz tam olacaktır. Çünkü ben bir kat daha geçmek durumunda kaldım. Ee, çok e, aynı alttan göründüğü için. Şimdi beraber yapıştıracağız. Ben aynalarımı hızlı yapıştırıcıyla sabitliyorum. Şöyle. Şöyle bitmiş hali. Hızlı yapıştırıcıda şu markayı kullandım. Ee, bir iki marka daha vardı. Onları da kullandım. Derbininkini kullandım. Daha sonrasında şu bir dakika hemen göstereceğim. Şöyle bir Vaitcham diye bir markanınkini de kullandım. Ama en güzeli bu diyebilirim. Şimdi hızlı yapıştırıcımı direkt etrafına süreceğim sonrasında kaspağımı üzerine eşit bir şekilde koyup bastıracağım bu kadar yeterli soğutucu kullanmanıza gerek yok ee, ama isterseniz yine arka kısmından şöyle şu kısmına şöyle hemen bir soğutucu sıkıp direkt yapıştırabilirsiniz ee, ben bozulma yapmaması için yani şöyle göstereyim çok hafif bir bozulma yapıyor. İsterseniz arkalarına keçe yapabilirsiniz. İsterseniz arkasından da sprey geçebilirsiniz. Ben ön taraftan iki kere sprey geçtiğim için bu şekilde. Orta kısımdaki bu alanı oluşturmak için de iyice kısalttıktan sonra spreyledim. İçe doğru sırayla böyle örgü şeklini verim vermek için şöyle sırayla içe doğru kıvırdım ki bu tavşan kulak kısmı oluşmuş olsun diye. Şimdi beraber şöyle kirlettim neyse en son silerim beraber yapıştıralım şöyle kenar kısmına çok daha kullanışlı olacaktır. Benim diğer aynalarımda hızlı yapıştırıcıyla yapıştırdığımda herhangi bir düşme olmadı. Eğer silikon kullanıyorsanız sıcak silikonla da yapabilirsiniz. Sıcak silikonla da şöyle çok hızlı bir şekilde yapıştırmanız lazım. Hani sürüp ışık hızıyla sürüp anında yapıştırırsanız eğer çok çok sağlıklı oluyor o da. Ama çok çabuk kuruduğu için ister istemez tam yapışmama, düşme durumları olabiliyor. Yani boşa gitsin istemem yaptığınız çalışma. O yüzden en garantisi bu şekilde hızlı yapıştırıcıyla sabitlemek. Şimdi zaten artık yapışmıştır. Şöyle yapalım. Şöyle kasnaktan tutuyorum. Gördüğünüz gibi yapışmış. Hatta yapışkanı daha üzerinde bile. 
şu şekilde tamamlamış oldum. İsterseniz şu alt kısımlardan da yapabilirsiniz yapıştırma olayını. Biraz daha içe doğru sürmenizi tavsiye ederim. Çünkü benim biraz dışta kaldı yapıştırıcım. Çok kenarları kıyılara sürdüğüm için. Ama çok tatlı oldu. Bu şekilde tamamladım. Şöyle. Hop. Arkasına da hemen alt kısımda hemen size göstermiş olayım hem. Şöyle bir minik parça. Şöyle katlıyorum. Arkasını çeviriyorum. Şuraya. Önce yapıştırıcımı sürüyorum. Sonrasında şöyle koyuyorum. Soğutucu sıkıyorum. Farklı markaların soğutucusu da işe yarıyor. Şimdi asacağım sizinle. Paylaşacağım nasıl göründüğünü. Şöyle çok tatlı. Umarım siz de beğenirsiniz. Şöyle. Bu şekilde. Tamamladım. Çok güzel oldu. Hemen bulutun odasına asacağım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.